Hello everyone. Hope you're doing very very well. My name is Rajat Agarwal and today we are going to learn about the atomic structure and its electronic configuration. So get ready. Let's start this session. It's going to be very very interesting. Also, I'm going to tell you a few stories during the session. So let's start with this amazing session of ours. So as the topic name is atomic structure. Also, we call it the electronic configuration. In your Prodigy books, you will find this uh, with the name of uh, electronic configuration. That's the first chapter in Prodigy Seniors. Okay. My name is Rajat Agarwal, and we are doing this uh, for IIT Foundation at IIT PK. Okay. Now, let's move on to our objectives. So, what do we have to do in this uh, topic has to be very clear. Okay, that is something which we must know and be very very clear about okay so in this uh, topic our objective of this video is to learn about the structure of the atom okay we should know the structure of the atom how it works okay maximum number of electrons any shell can hold now some people might know a direct formula for this that is very good but some people might not know the formula for them I will be helping you out with it. Then we will talk about the octet rule. Then we will talk about how both of these rules fail. <clears throat> so you can understand first I am going to tell you some rules. And then I am going to tell you that it fails. So you might be wondering sir, why are you studying? When the rule is failing, then what is the Because once you understand these rules. And once you understand that they are failing. Then you will know that there is a need for a better theory. And that theory is called the quantum theory. So if you see, we are going to study the quantum theory. This is a new thing which you might be studying from this chapter. Uh, maybe the rest of the things you have seen before, maybe you have you might have done it sometime or the other. But quantum theory is a new thing which you are going to study over here. And the objective of the session, the name of the session in the book it is written is to learn about the electronic configuration of the atom. So we will be able to understand the electronic configuration of the atoms, not in the way which you have already done. For example, I know that sodium has an electronic configuration or has an atomic number of 11, which has an electronic configuration of 2,8,1. We know that, but that's not the kind of electronic configuration which I'm talking about over here. It's slightly different. Okay, so when you quantum theory, then the new electronic configuration type will come to you. So before we go, let's quickly finish off with these three points and then we'll go on to that next part. So let's see. What is this? 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 Can you see many people who are sitting in this audience here? Look how big the stadium is. There are many many tires to the stadium over here. This is a whole block. Then there is another block on the second floor. Then there is a third floor. It is a big stadium. It is a football stadium. Right? It is a football stadium. Now, why did I keep this photo here? The reason I have kept this photo over here is to tell you about the structure of the atom. Now you would say, sir, ये structure of atom का और football के stadium का क्या relation है? Relation है. ये मैं एक analogy बता रहा हूँ. Analogy मतलब बंद में क्या है? Analogy मतलब similar चीज़ है. Okay, similar चीज़ है. So, <coughs> देखो ये stadium इतना बड़ा है. This is a huge stadium. उस stadium में अगर जिनको मालूम है, football का match जो है ना वो यहाँ से start होता है. इस point से. Can you see this point? और यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? एक football रखते हैं. और फिर वो प्लेयर्स इसको फुटबॉल को मारना चालू करते हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या वट ठीक है ना इमेजिन करो अगर मैंने उस जगह पे एक पिन रखी एक पिन रखी, इतने बड़े फुटबॉल के स्टेडियम में एक पिन रखी मतलब जो जो इनफैक्ट जो यहाँ पे ये यह गोलकीपर भी है यहाँ पे उसको भी वो पिन नहीं दिखेगी फॉरगेट अबाउट द पर्सन हु सिटिंग समवेयर ओवर हियर उसको तो दिखेगी ही नहीं बट ये जो गोल कीपर उसको भी नहीं दिखने वाली वो पिन इट्स अ स्मॉल पिन इफ आई कीप ओवर देयर तो वो पिन के ऊपर जितनी जगह होती है, it's called the pin head. So if if the pin is of this type, okay, so this is called the pin head, okay. ये उसको बोलते हैं, ये जगह को बोलते हैं pin head, okay. अगर मैंने वहाँ पे वो रखी, तो फिर it is same as saying that एक atom जो है, वो football field जितना बड़ा है, एक atom football field जितना बड़ा है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है 
इट इज लाइक अ पिन हेड जितना जितना एरिया इट इज गोइंग टू कवर आर यू गेटिंग वॉट आई ट्राइंग टू से मतलब इतने बड़े फुटबॉल में इफ यू फुटबॉल फील्ड में जितना पिन हेड के ऊपर जगह है उतना ही एनोलॉजी है कि अगर उतना बड़ा आइटम होता तो उसके पिन हेड के ऊपर जितनी जगह है उतनी सी जितनी छोटी सी जगह है दैट इज वॉट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियस ऑफ द एटम सो कैन वी से दैट एटम एटम इज नाइन पी एम टी है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो शेल में होते हैं राइट ये स्कूल में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे ऐसे शेल्स में होते हैं तो वो तो बाहर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और अपने पास ये कहा है न्यूक्लियस कहा है यहाँ है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर अपने पास प्रोटोन्स है और इलेक्ट और न्यूट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है करेक्ट सो so, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में तो एम स्पेस है ये जगह जो है ये क्या है दिस इज एम स्पेस स तो ये एम टी स्पेस एटम के अंदर नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट एम टी स्पेस होता है सो दैट इज फर्स्टली वॉट यू अगर समझो अपन ने ये एटम के अंदर बाई सम मेजर बाई सम वे इफ वी आर लेट से गोइंग इन टू दिस एटम एंड वी आर लुकिंग फॉर द न्यूक्लियस तो अपने को माइक्रोस्कोप लेके जाना पड़ेगा कि न्यूक्लियस की तरह न्यूक्लियस की तरह देखने के लिए क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं एटम के अंदर तो पहले तो तुम ये सोचो कि एटम ही नहीं दिखता अपने को और फिर उसके अंदर जाके न्यूक्लियस ढूंढना इज इवन मोर डिफिकल्ट ठीक है सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द एटम इज एंड हाउ वेरी 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 स्मॉल द न्यूक्लियस इज इन कंपेरिजन टू द एटम ओके सो दैट्स द फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड अच्छा दूसरी चीज वॉट वी मस्ट नो इज दैट एन एटम इज हॉलो and an atom uh, is going to have this kind of a spherical shape theek hai jab bhi apan atom ka shape bolte hain dhyan mein rakhna ki wo shape spherical hai disk shape nahi hai iska matlab kya hai spherical hai but disk shape nahi hai matlab iska matlab if you see over here ye ek sphere hai okay this is a sphere and on a piece of paper i have drawn a disk ओके okay, ये पेपर है और ये एक डिस्क है ठीक है ये एक स्फीयर है ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड दैट एन एटम इज अ स्फीयर इट्स थ्री डिमेंशनल ओके यू कैन रोटेट इट लाइक दिस इफ यू सी इट इज गोइंग टू बी अ स्फीयर इन दिस मैनर सो जब भी मैं ड्रॉ करूंगा आई माइट ड्रॉ अ सर्कल बट क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है दैट्स वाई यू माइट फील दैट इट इज लाइक दिस ओनली और इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऐसे घूमते हैं प्लीज अंडरस्टैंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे नहीं घूमते इट्स नॉट दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से भी घूम सकते हैं ऐसे भी घूम सकते हैं आर यू एबल टू गेट दैट तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारी जगह है सिर्फ एक ऐसे ही घूमना या सिर्फ ऐसे ही घूमना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ वो नहीं होता ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वेरी वेल ओके तो दो चीजें अपन ने समझी अभी तक एक तो इसमें न्यूक्लियस कितना छोटा होता है एक तो वो समझ में आया एटम के अंदर और दूसरी चीज ये समझ में आई कि एटम जो है वो स्फेरिकल है वो डिस्क शेप्ड नहीं है इट्स नॉट डिस्क शेप्ड ठीक है नाउ मूविंग अहेड ये है अपना पीरियोडिक टेबल आई एम श्योर एवरी वन माइट बी हैविंग अ कॉपी ऑफ दिस ओके इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी कलरफुल पीरियोडिक टेबल एंड सब इसमें जो है ना सब एलिमेंट्स के यहाँ पे आ, नाम तो दिए ही हैं बट उसके साथ उनका जो यूज है वो भी दिया हुआ है ठीक है तो दे हैव गिवन द यूज आल्सो ऑफ दिस एलिमेंट्स सो वी विल सी वन बाय वन कि क्या क्या है फॉर एग्जांपल लुक एट मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज ओवर हियर इन द पीरियड टेबल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल विच वी फाइंड इन प्लांट ऑल्सो इफ यू सी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Uh, as a part of an alloy is used in making airplanes so that's another use of aluminium oxygen if you see is in the air so that's another thing fluorine is in toothpaste so like that each and every elements use has been recorded over here in this periodic table so lithium ion batteries i'm sure you know uh, that's uh, very very useful for us so lithium ion batteries are there over here so lithium is used in it 
So like that, different uses have been told over here. So a few things which we want to understand is that there is a very unusual shape no, of the periodic table. If you see, you have two columns here and then you have this uh, 10 columns over here like this. This makes some block over here. And then uh, again, you have this, you know, this kind of a block going up and then going down and all that. So uh, why this, why this kind of a shape? So that we will try and answer in today's class. So we will try and see uh, why the shape, okay, why the shape, okay, this is one thing we will try and answer in today's class. So this is our periodic table and we will try and learn more about it uh, in the next slides. So moving ahead, now let's uh, quickly just understand a few basic, basic points, uh, which I'm sure you might have done in school as well, but we'll st still quickly understand it. So there's something known as a nucleus. Nucleus is where, as I just discussed some time back, nucleus is in the center of the atom. And we say that this nucleus is so small that you will need some kind of a microscope if you enter into the atom to find where the nucleus is. So that how, that's how small it is. Okay, what does the nucleus have? The nucleus has a protons and electrons to be put inside it. Okay, so inside this nucleus, you have protons and electrons. So uh, protons and neutrons, sorry. Uh, where are the electrons? Electrons are outside in the shells right they are moving around in the shells outside so that is what we have learned okay what are orbits shells rings or klmn so for example if this is the nucleus if you have the first shell and then if you have the second shell and then if you have the third shell like this so we must understand that here you are having the k shell this is the l shell this is the m shell okay so these are called shells in which the electrons are placed or rings or orbits okay that's what they are called they are called shells rings orbits that is what they are known as what is electronic configuration electronic configuration tells us that if there is k l m n shells in an atom so how many electrons are there in the k shell then l then m then n how many electrons are placed over here that's what this electronic configuration tells us so if you remember i took an example where we took sodium which is having 11 electrons and we said that there are two electrons in the first shell or in the k shell then there are eight electrons in the l shell and then there is one electron in the m shell so this is k l and m like this that is what it is after that we discussed that an atom is spherical and it is not a disc we have seen that um, atomic number what is atomic number so let's try and understand that please realize atomic number is said to be the number of protons or the number of electrons okay it's the number of protons or the number of electrons now having said that uh, a lot of times people have a confusion with the number of electrons to be the atomic number when you have na and let's say na plus okay if i ask you in case of sodium you have 11 electrons okay but in case of na plus you have only 10 electrons because one electron is gone you are getting that positive charge so can we say that the atomic number for na is 11 but the atomic number for na plus is 10 is that going to be correct the answer is no that's not going to be correct what we have to do is we have to understand that the atomic number is the number of electrons for atoms and not for ions. This is an ion. This is an charge that is ion. Okay, so this is a sodium ion. This is a sodium ion. While this is a sodium atom. Okay, so we need to understand the difference between the two. So, this is this confusion na ho. This is better ye hai that instead of you saying that atomic number is number of protons or number of electrons, we will just say atomic number is number of protons only. Isse kya hoga? Kyunke number of protons to change honne wale nahi hai. Proton to nucleus ke andar hai. So because it is inside the nucleus, you cannot take it out or you cannot give protons to another atom. So is wajay se protons ka number change nahi hoga. Chahe wo atomic form mein ho, chahe wo ionic form mein ho. Chahe wo ionic form mein ho. It is not going to change. Okay? Then we talk about the next thing which is atomic mass or atomic weight. Abhi atomic mass or atomic weight kya hota hai? Jo bhi nucleus ke andar hai, jo bhi cheeze hai, wo kya hai? Wo hai neutrons or protons. In dono ka addition agar apan karenge, to usko apan atomic weight bolte hai. Thik hai? So neutrons plus protons, when you add them together, that is your atomic weight. To again, agar mein sodium ka hi example loo, 
तो सोडियम में यू हैव 11 प्रोटॉन्स यू हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू हैव 12 न्यूट्रॉन्स ठीक है अब इफ आई आस्क यू के सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है एटॉमिक नंबर क्या है सो इट इज गोइंग टू बी 11 बट इफ आई आस्क यू के सोडियम का एटॉमिक मास क्या है देन यू शुड टेक प्रोटॉन्स एंड यू शुड टेक न्यूट्रॉन्स ऐड देम टुगेदर दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 23 और इस वे सोडियम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होगा 23 ठीक है वी मस्ट रिमेंबर दैट 23 जो है इसका यूनिट क्या है इसका यूनिट है डाल्टन इसका यूनिट है डाल्टन इसको लिखते कैसे हैं वी समटाइम्स राइट इट एज 23d स्मॉल d और वी समटाइम्स राइट इट एज 23u ओके यूनिफाइड एटॉमिक मास इसलिए उसको u लिखते हैं कभी-कभी सो एनी व्हिच वे वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एटॉमिक मास लाइक दिस अच्छा उसके बाद न्यूक्लियंस होते हैं न्यूक्लियंस क्या है न्यूक्लियंस और एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम है मतलब इफ आई आस्क यू के सोडियम का एटॉमिक मास कितना है तो यू से 23 क्यों क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स थे करेक्ट अब अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी न्यूक्लियंस आर देयर इन सोडियम देन यू विल से इट इज द सेम एज द एटॉमिक मास व्हिच इज 23 मतलब न्यूक्लियंस भी एडिशन किसका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही एडिशन होता है न्यूक्लियंस में अब एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दीस ब्लॉक्स आर इन द पीरियोडिक टेबल सो इफ यू चेक दिस पीरियोडिक टेबल I'll just shift uh, this over here. So 